കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വിഷമവുമില്ല അല്ലെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വാരം മൊത്തം എന്റെ തലയിലാണല്ലോ എന്റെ തലയില് പക്ഷെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ കരിവേപ്പിനെ വലിച്ചെറിയണ പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓഡിഷൻ കാണിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് റിജക്ട് ചെയ്തത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ജോജോ ആ അല്ലെ അവരെ ജോജോ ജോജി ഓഡിഷൻ ഒന്നും പോവണ്ട എന്തിനാ അവരുടെ സമയം കളയാണ് നമുക്ക് വേറെ വല്ല പണിക്കും അതാ നല്ലത് കാരണം ജോജോനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റൂല വെറുതെ എന്തിനാ അവരുടെ സമയമൊക്കെ കളയാണ് ഇത് കാണിക്കാനാണോ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയത് ശരിയാവൂല വേണ്ട വേണ്ട ജോജോ എനിക്കിത് വേണ്ട ജന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല കാരണം പറയാനായിട്ട് ഇന്നത്തൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ കൂടിപ്പോ മര്യാദയ്ക്കല്ലേ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ പോയാ ജോജോയും പപ്പി പോലും ആയിപ്പോ ആ വിഷമം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മൂന്നാലും കൂടി ഒരു ടീമായി അല്ലേ പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ല ക്യൂട്ടി പറ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഫീല് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വെറും തോന്നല ജോജോ ഏയ് ജാനി അത് സംഭവം എന്താ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാന്തുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് പ്രാന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവൂല അവർക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാവത്തും ഇല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ വേണ്ടട്ടാ എനിക്കൊരു ദിവസം വരും കേട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ മറ്റേ പഴഞ്ചല്ലല്ലേ എനിക്കൊരു ദിവസം വരും അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാ കേട്ടാ എവരി ഡോഗ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അഭിനയിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോന്നാണ് മമ്മി ചോദിച്ചു ഞാൻ ആലോചിച്ചു എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്താ പ്രത്യേകത ഗാന്ധിയന്തിയാണ് ഗാന്ധിയന്തി ഇപ്പഴാ മാർച്ചില കരുതല ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഏപ്രിൽ ഫുള്ള് ഫിക്സ് കളിയാക്കാനാടാ നിന്റെ മമ്മി സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ട് ഞങ്ങൾ മോത്തോളാ പപ്പ ഭയങ്കര മോശമായി പോയിട്ട് മോശമായി ഭയങ്കര ഫീൽ ആയിണ്ടാവും 
എന്റെ ജോലി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സാധിച്ചു വലിയ ആനക്കാര്യൊന്നും നമ്മളിവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ബേക്കറിയിലെ അവിടുന്ന് ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാമോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള് സ്റ്റാലി അങ്കിളിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പോയപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് ബേക്കറിയിലെ കേക്കാണ് കഴിച്ചത് എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഫുഡിന് മാത്രല്ല അവിടുത്തെ സ്മെല്ലിന് അവിടുത്തെ കുക്കിന് പോലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ടച്ച് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അവളെ ബർത്ത്ഡേ ഒരു പ്രോമിസ് എങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ അവളെ ഭർത്താവല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം വേണം അവിടെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയാ നമ്മക്ക് പ്രോമിസ് കൊടുത്തില്ലോ പ്രോമിസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു മൂച്ചിരി ഞാൻ പ്രോമിസ് കൊടുത്ത് പക്ഷെ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊന്തോ 
ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നീ കുറച്ച് കൊടുത്താ ഞാൻ കൂട്ടിയത് അപ്പൊ അവൻ അതല്ലോ തന്ന കാശ് അതൊരു തരുമല്ലോ പ്ലീസ് ഞാൻ ഐഡി പറയട്ടെ ഞാൻ മമ്മന്റെ കുറച്ച് ക്യാഷ് മേടിച്ചരാം അതുകൊണ്ട് മേടിക്കും അഭിമാനത്തിൽ തൊട്ട് കളിക്കരുത് ഞാൻ ആലപ്പുഴക്കാരനടാ കുട്ടനാട്ടുകാരനടാ നീ അഭിമാനത്തെ ചോദിച്ചാണ് നീ നോക്കിയോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാൻ സഹായം വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം പറഞ്ഞത് അവനെയും വല്ല വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒട്ടും ഔപചാരികത ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്റെ പ്രിയതമ ജൂലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നം കണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് ബേക്കറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ കേക്കാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രൈസിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു യുക്തിപരമായ കാര്യമല്ല എന്നാലും പറയാതിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ക്യാഷാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിന്റെ വില ജൂലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ അവസരത്തിൽ ജൂലി പ്ലീസ് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഫ്രഡി വാങ്ങി തന്ന ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ബേക്കറിയിലെ ഈ കേക്ക് താങ്ക് യു ജൂൽ അപ്പോ കേക്ക് കിട്ടിയാ ബ്രിട്ടീഷ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ റുപ്പീസിന്റെ കേക്ക് അപ്പോൾ എന്റെ ജൂലിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായതിന്റെ സഫലമാക്കിയതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ജൂലിക്ക് വേണ്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ റുപ്പീസ് എന്റെ കേക്ക് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തു ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ വളരെ നീ കൊടുക്കോ നീ കൊടുക്കോ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറ നീ മൂന്നെ പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചോ മൂന്ന് കിട്ടി 
നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ല നീ തന്ന ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അറിയണ്ട അപ്പൊ പപ്പക്ക് ഇപ്പോഴും കടം തരാൻ ഇവിടെ ാണ് <laughs> 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 നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ച ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഇല്ലേ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഫ്രെഡി അതെനിക്കറിയാം അതല്ല ആ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആള് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നില്ലേ ഫ്രെഡി ആ ബേക്കറിയിൽ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി കേക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കില് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അമ്മ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്താലോ ഓർഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ചത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് ആണ് അത് അവരല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും അതല്ല ഫ്രെഡി ഞാൻ ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ ഷിപ്പില്ലേ ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പ് അതിപ്പോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ എന്റെ പൊന്നു ജോലി അത് ദുബായ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം ഒന്ന് കണ്ടു തീർത്തോട്ടെ ഫ്രെഡി ജോലി സ്വപ്നത്തിലാണെങ്കിലും കപ്പലിന്റെ മുറുകെ പിടിച്ചോണേ 
എന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട് ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ താഴോട്ട് വരിക 